இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா பாலஸ்தீனத்தில் இருக்கோம் நம்பலையா இப்போ பார்த்து சொல்லுங்கள் இலங்கையில் இப்போதைக்கு எடுக்கப்பட்ட வரலாறுகளின் அடிப்படையில் ஆயிரம் வருடங்கள் பழமையானாக வீடு எப்படி இது வந்துட்டு தின்னு இது மூணு அது பின்னுக்கு வீடு ஸோ இப்போ எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா காத்தான்குடியினுடைய பேரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஹெரிட்டேஜ் மியூசியம் ஸோ மியூசியம்லேருந்து நம்ம பயணத்தை தொடங்கினா கரெக்டாக இருக்கும் அந்த வரலாறு அண்ட் முக்கியமான பொருட்கள் முக்கியமான விஷயங்கள் இதை இதெல்லாம் வந்து இங்கே நிறையா தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட வந்து நம்ம நண்பர் அசார் அவருக்கு நிறைய தெரியும் இங்கேயே பிறந்து வளர்ந்த நபர் ஸோ அவரோட டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கோம் வாங்க போகலாம் பூர்வீக நூதன நூதன சாலை ஆக்சுவலா மியூசியம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அர்த்தம் நூதன சாலை அப்படிங்கறத வந்து நான் இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தமிழ்ல இலங்கை தமிழ்ல வந்து இது இது வந்துட்டு இந்த வரைக்கும் இந்த டோர் இந்த டோர் வந்துட்டு ஆந்திராவில இருந்து கொண்டு வந்தது இந்த ஆந்திராவில இருந்து ஆந்திராவில இருந்து செம்மரம் சொல்லுவாங்களே அதுவா எனக்கு <laughs> 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 சிறுவர் முந்நூறு வயது வந்தோர் நம்மளாம் வயசுக்கு வந்துட்டோம் அதனால் பக்கத்தில் ஸோ ஓகேங்க மியூசியம் போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சில கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ஜாஃப்னா யாழ்ப்பாணம் தமிழர்கள்லாம் எப்படி வந்தாங்க மலையக தமிழர்கள்லாம் எப்படி வந்தாங்கிற ஒரு எல்லாருக்கும் தெரியும் இங்கே முஸ்லீம்ஸ் வந்து எப்படி வந்தாங்க எங்கேருந்து வந்தாங்க யார் இருங்க தமிழ் பேசுகிறீங்க ஓகே இங்கே வந்துட்டு மூணு விதமான முஸ்லீம்கள் இருக்காங்க ஒன்று வந்துட்டு ஸ்ரீலங்காவை பூர்வமாக கொண்ட முஸ்லீம்கள் ஓகே அடுத்தது இந்தியாவில் கேரளாவில் இருந்து காயல்பட்டினத்தில் இருந்து வந்த முஸ்லீம்கள் இருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வந்துட்டு அதாவது அந்த அரபு நாடுகளில் ஏமன் சவுதி அரேபியா மை நாடுகளில் இருந்து வந்தாக்கள் இருக்காங்க இப்போ இந்த மூணு இனமும் மிக்ஸ் பண்ணி இருக்குது இல்லை ஸோ இப்போ இலங்கையில் இருக்கிற இப்போ முஸ்லீம்கள் இப்போ எங்கள் எங்களை மெஜாரிட்டி எங்களை இலங்கை தமிழர் என்று சொல்ல மாட்டாங்க இலங்கை சோனகர் என்று சொல்லுவாங்க சோனகர் இது வந்துட்டு இந்த தண்ணி ஊற்றி பாவிக்கிறது அது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் முது செய்வாங்க தொழுகிறதுக்கு மேல் கால் முகத்தையெல்லாம் கழுகுவாங்க ஸோ அதுக்காக அந்த காலத்தில் இது இந்த பாட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த பதினெட்டாண்டு நூற்றாண்டு காலப்பகுதியில் பயன்படுத்தப்பட்டது ரெண்டு இப்போ இதெல்லாம் அந்த டைமில் தண்ணி வச்சு கொள்ளு இல்லாட்டி அந்த பிளைண்டி காவா அப்படி ஊற்றி கொள்ள அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்த பகுதியில் பயன்படுத்த இப்போ வேறு வேறு மாகாணங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது இது கிழக்கு மாகாணம் வடக்கு மாகாணம் அப்படி பொதுவாக இலங்கையில் இருக்கிற இலங்கையில் உள்ள எல்லா மாகாணம் முஸ்லீம்ஸ் பயன்படுத்தினது இது இது ஒவ்வொரு ஒரு மாகாணத்திலிருந்தும் ஒரு ஆகலத்தையும் வந்துட்டு நம்ம கேட்டு வாங்கி கொண்டு வச்சிருக்கோம் ஸோ இது எப்படி எடுத்தாங்கன்னா இவ்வளோ சாமானியம் வந்துட்டு இலங்கையில் வந்துட்டு ஒரு புக்கு எழுது படிச்சு முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக அதில் வந்துட்டு முஸ்லீம்கள் இந்த நாட்டில் வந்தான் வரத்தான் அவங்களுக்கு வரலாறு இல்லை அவங்க நாட்டில் வாழலாம் ஆனால் உரிமையெல்லாம் கேட்க போகக்கூடா அவங்களுக்கு நூறு வருட வரலாறு கூட இல்லை என்ன சொல்லி அவங்க புக் அழினாங்க அவர் ஒரு மினிஸ்டர் அவர் தான் புக் அழினார் ஸோ அப்போ அவர் நம்ம ஹிஸ்புல்லா அவர் முஸ்லீம் மினிஸ்டர் அவர் என்ன செஞ்சாருண்டா ஓகே இதோட இது விட்டுற போகக்கூடா நம்மளை அடையாளம் இல்லாமல் ஆக்கிடுவாங்க ஸோ நல்லூரில் தமிழர்களுக்கு ஒரு மியூசியம் இருக்குது கெண்டியில் சிங்களவர்களுக்கு ஒரு மியூசியம் ஒன்று இருக்கு அவங்களோட இதை பாதுகாக்கிறதுக்கு முஸ்லீம்களுக்கு இல்லை அது வந்துட்டு டாக்குமெண்ட் பண்ணால் மறந்துட்டு நம்ம சமூகம் முஸ்லீம் சமூகம் அதை மறந்துட்டாங்க ஸோ அவர் இலங்கையில இருந்து ஃபுல்லா ரிசர்ச் பண்ணாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்துட்டு ஃபுல்லா ஒரு ஆறு டீம் நியமிச்சு ஃபுல்லா ப்ரொஃபஸர்ஸ் மாதிரி அவங்க இவங்க எல்லாரையும் எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணி நாடு ஃபுல்லா இலங்கையில இப்போ இப்ப நிறைய புக்ஸ்ல வந்துட்டு பிரிட்டி பார்க்கல அந்த புக்ஸ்ல பக்கங்கள் கிழிக்கப்பட்டிருந்துச்சு ஸோ இப்ப மட்ட கிளப்ல ஒரு புக் ஒன்று இருந்துச்சு அந்த புக்ல போய் பார்த்தா அந்த பக்கம் இல்லையா ஸோ அதை ஹோலேண்டுக்கு போய் அவர் அங்க இன்னொரு கொப்பி ஒன்று இருந்தேன் சொல்லி அதை எடுத்துட்டு வந்து பார்த்து தான் இப்போ நிறைய இளைஞர்கள் உள்ள எல்லாமே நிறைய புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணி வெளிநாட்டுக்கு போய் ஆந்திராவுக்கு போய் ஹைதராபாத்துக்கு போய் ஸோ இளைஞர்கள் எங்கெங்கெல்லாம் அதெல்லாம் சிதறி போயிச்சோ பிரிட்டிஷுக்கு போய் அங்கே எல்லா புக்ஸையும் எடுத்துகிட்டு வந்து தான் இதை வந்துட்டு அவர் அமைச்சிருக்காரு இனிமேல் இதை வந்துட்டு நீங்கள் வந்தால் வரத்தான் இந்த நாட்டுக்கு உரிமை இல்லை சொல்ல முடியும் ஸோ இதே ப்ரூ அதுதான் அதுதான் மியூசியம் நுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அதனால தான் நம்ம மியூசியம்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒரு இனத்தினுடைய அடையாளம் ப்ரொஃபஸர்ஸ் மாதிரி வருவாங்க சிங்கலிஸ் புத்திஸ்ட் மொங்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க வந்து 
பார்த்துட்டு ஓகே இது லைக்கிறது தான் உண்மை என்று சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணிட்டு போவாங்க இது லைக்கிற ஒன்றும் போய் இல்லை ஸோ இந்த முஸ்லீம்கள் இந்த நாட்டுக்கு என்ன தியாக செஞ்சாங்க சுதந்திரத்துக்கு எப்படி போராடினாங்க அவங்களோட வாழ்வியல் எப்படி இருந்துச்சு ஸோ அவங்க வந்தால் வரத்தான் இல்லை எங்களை ப்ரூஃப் பண்ணது தான் இந்த மியூசியம் ஸ்பெஷலாக தமிழ் பேசுகிற முஸ்லீம்கள் அவங்களுக்கான உருவாக்கப்பட்டது தான் இது ஓகே வெளியூர்ல இருந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு செட்டியார் பரம்பரை அந்த அந்த இதில் அந்த ஸ்தில கொடுத்துருந்தாங்க பிரிட்டிஷ் அந்த இதில் ஸோ அந்த இதில் இது வாங்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ண வாழ்கள் இது கன் சொட் கன் அது இது இது பிரிட்டிஷ் காலம் போகிறதுக்கு ஏ காலமாக அந்த காலத்தில் இருந்து இது வந்துருக்கு இது செம்பு தானே ஸோ இது ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் என்ன இதை பற்றி ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குங்களா உங்களுக்கு வழங்க இது இந்த இடம் வந்துட்டு கொஞ்சம் பெரிய அம்பாசிடர் தூதுவர்கள் வருவாங்க நீங்களும் உட்காரலாம் பெரிய அமைச்சர் மாதிரி வருவாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் வரக்குள்ள இங்கே இருந்து அவங்களோட கிரீட்டிங்ஸை வந்து எழுதி போட்டு இங்கே இருந்துட்டு போவாங்க ஸோ அதுக்கான பிளேஸ் நீங்கள் எரிக்கலாம் நீங்கள் எழுதலாம் அவங்க ஒழிச்சிட்டு வந்து எழுதுவோம் இது ஸ்ரீலங்கன் ஃபிளாக் இது வந்துட்டு ஹெரிடேஜ் மியூசியத்தோட ஃபிளாக் இது இது ஸ்ரீலங்காவோட சின்னம் தெரியுது அரச சின்னம் அப்பா நான் அண்ணன் மகள் தம்பி இவங்க சப்ஸ்கிரைபர் ஆ இந்த இந்த பாருங்க குட்டி சப்ஸ்கிரைபர் உங்களுடைய உங்கள் பேர் இருக்கு சார் அஷ்ரப் அஷ்ரப் ஆ இப்போ தான் ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகுதுங்க அப்பாவுக்கு தஞ்சாவூரில் ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆள் ஒழிச்சிட்டுங்க <laughs> மினிஸ்டராக இருந்தது சந்திரிகா பண்டார் நாயக் மஹிந்த ராஜபக்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்தது டிப்டி மினிஸ்டர் மினிஸ்டர் ஸோ இது அவரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யாசிர் அரஃபாத் உங்களுக்கு தெரியும் யாசிர் அரஃபாத் கா பலஸ்தீன் பிரசிடென்ட் ஆமாம் அவரையெல்லாம் மீட் பண்ணியிருக்காரு யூஎன் செக்ரட்டரியாக இருந்த கொஃபியான மீட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ரீதியில் சவுதி அரேபியா எல்லாம் ஓல் வேர்ல்டு வைடு வந்துட்டு அவருக்கு கொஞ்சம் செல்வாக்கு இருக்கிறா அல்ல உங்களுக்கு ஒரு அன்ராதபுரம் மண்டு ஒரு இடம் இருக்குது அது வந்து வெரி பழமையான இடம் அது அங்கே மன்னர்கள் ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க அங்கே ஒரு இடத்தை புலனர்வு அங்கே ஒரு இடத்த தோண்டக்குள்ள அந்த சும்மா ஒரு ஃபிளட்டான இடம் அந்த இடத்த தோண்டக்குள்ள இது அந்த அந்த அடிக்கிறது எல்லாம் வெளியே வந்திருக்கு பார்த்தா அங்கே ஒரு பள்ளி இருந்திருக்கு அந்த காலத்துல இது வந்துட்டு உது செய்யறதுக்கு கைகால் கழுகுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இது அந்த காலத்துல இருந்து செஞ்சா இப்ப உடனே இப்ப இது கட்டணத்துக்கு பிறகு தான் அங்கே கண்டுபிடிச்சு இப்ப இலங்கையில எந்த ஒரு பொருள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் முஸ்லீம்கள் சம்பந்தப்பட்ட பொருள் உடனே எஞ்சி கொண்டு வந்துருவாங்க கொண்டுதான் இது அங்கே அனுதாபுரம்லேயே ஒரு பள்ளிவாசல் அந்த காலத்துல இருந்து ஸோ இதுதான் சொல்லியிருந்தீங்களா இஸ்லாத்திற்கு முன்பே ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் காத்தான்குடியில் அரபிகளின் குடியேற்றம் ஸோ இது வந்துட்டு ப்ரொஃபட் முகமத் முகமது நபி சொல்லுதா அலை சொல்லுவாங்க பிறக்கிறதுக்கு முதலே காத்தாங்குடியை வந்து அரேபியர்கள் வந்திருக்காங்க அந்த காலகட்டத்தில் வியாபாரம் செய்யறதுக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ அதிகம் இங்கே பாருங்க எட்டாம் நூற்றாண்டில் அரேபிய வார்த்தைகள் எட்டாம் நூற்றாண்டில் திருப்பு அதாவது ப்ரொஃபட் பிறந்ததுக்கு புறவு வந்திருக்காங்க இதை வந்துட்டு எழுதினவர் தமிழ் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் வந்து அறிஞர் கனகரத்னம் சீஃப் முதலியார் ஈஸ்டர்ன் ப்ரொவின்ஸ் பெடிக்கலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒரு மண்டலம் இருக்கார் ஸோ இது இது எல்லாமே ஃபுல்லாகவே அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண பொருட்கள் அவங்க பால்குடம் பால்குடம் அழக்கும் பாத்திரமா பால்குடத்தை அழக்கிறதுக்கே இவ்வளோ பெரிய பாத்திரம் இல்லை இல்லை இது என்ன இது என்னன்னு சொன்னா இப்போ அந்த காலத்தில் வந்துட்டு பள்ளியில் வந்துட்டு அதை கொண்டு மூணு வைப்பாங்களா அப்போ பணக்காரர்கள் வந்துட்டு அவங்கள்ட்ட இருக்கிற பால் இதில் ஏழைகளுக்கு ஊற்றிட்டு போவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ இதுல இருந்து ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் கொடுக்குற மாதிரி ஏழைகளுக்கு இதுல இருந்து பால் எடுத்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கான இதுதான் இது அந்த காலத்தில் ஓகே பேர்லாம் கூட எழுதியிருக்காங்க ஆமா சிம கும்சி அந்த காலத்தில் இதுல எழுதியிருக்காங்க அதுவும் தமிழ் ஸ்கிரிப்ட்ல எழுதியிருக்காங்க பாருங்க தமிழ் தான் தமிழ் தான் இப்போ தமிழ் தமிழ்லேயும் நிறைய இருக்கு ஸ்லாங் வேற இருக்கு வேற வேற தமிழ் இருக்கா இது வந்துட்டு தண்ணி எடுக்க பயன்படுத்தினது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் பயன்படுத்தினது அங்கங்க வீட்டில் வீடுகள் ஸ்ரீலங்கா ஒவ்வொரு ஒரு பதினஞ்சு மியூசியம் கட்டணும் ஒரு ஐடியா ஒன்று வந்தது பிறகு இலங்கை கேட்டத்தர மாட்டாங்க நிறைய வேட்டை சாமா இருக்கும் கேட்டத்தர மாட்டாங்க அப்போ ஒரு புத்திசாலித்தனமான வேலை ஒன்று செஞ்சாங்க இங்க ஒரு பெரிய ஸ்கூல் பெரிய ஒரு ஸ்கூல் ஒன்று எடுத்து ஒரு எக்ஸிபிஷன் ஒன்று வச்சாங்க ஸோ இலங்கையில் உள்ள யார் யார்கிட்ட என்னென்ன உங்களுக்கு அரிய சாமம் பழமையான பொருட்கள் இருக்கோ அவ்வளோத்தையும் கொண்டு வாங்க அப்ப நம்ம காட்சி கொடுத்தோம்னு சொல்லி வந்த சாமம் ஒன்றே விடல
ஹெரிடேஜ் சாமான் ஸோ அதை ஹெரிடேஜ் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் விட மாட்டாங்க ஸோ அப்படி எடுத்து சேர்த்து சும்மா ஹெட தர மாட்டாங்களே ஒருத்தரும் ஸோ அந்த இதெல்லாம் இப்போ அவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்போ அவங்க காலகாலம் அழியாமல் இதை கவர்மெண்ட்டே அதை பாதுகாக்கு இது வந்துட்டு ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் பிரசிடென்ட் கையெழுத்து போட்டு ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட்டாலே இதை பாதுகா யாரே இதை அடுக்கலாம் ஸோ அந்த ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் கேபினெட்டால் அப்ரூவ் பண்ணி தான் அதை செஞ்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ இது வந்துட்டு அருவா அருவா மனையெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் ஓ தேங்காய் அருவா மனை தேங்காய் மரக்கறி வெட்டுறது ஸோ இதெல்லாம் அந்த காலத்து சமையல் உபகரணங்கள் அதுக்கு மா அடிக்கிறது வாங்குறது உலக்க உரல் உலக்க உரல் நான் சொல்கிறேன் உங்கள் ஊரில் ஓ கரண்டி அகப்பெண்ணு இருக்கா உங்களுடைய அப்ப என்னது வந்து சோராக பயன்படுத்துவாங்க கரியாக பெரிய சமையலுக்கு பயன்படுத்துவாங்க இதெல்லாம் இந்த சாமான் இது வந்துட்டு தொட்டி அந்த தொட்டி இப்படிதான் இருந்துச்சு அந்த காலத்துல கிணறுங்கிறது மரத்துல தான் வச்சிருந்தான் ஸ்ரீலங்காவில் கொட்டு கிணறு ஒட்டுக்கா அந்த அந்த கிணறு தான் இப்ப அந்த காலத்துல பள்ளியில வந்துட்டு இதெல்லாம் உது செஞ்சிருக்காங்க தண்ணி எடுத்து அதுல ஊத்தி அப்படி அது இது வந்து ஒரு கால்வாய் மாதிரி இது வந்துட்டு அந்த காலத்துல எப்படி ஒரு பள்ளி இருந்திருக்கும் எங்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது வந்துட்டு இப்ப ஓலையில தென்னமூலையில போட்டு இப்படி களிமண்ணால செஞ்சு பள்ளி வாசலின் மாதிரி தோற்றம் மாதிரி தோற்றம் ஸோ இப்படிதான் இப்போ இதுக்குள்ள ஆக்கள் சொல்லலாம் தொழுவாங்க ஆக்கள் வந்து அப்படிங்களா ஓ டைம் இருந்தால் உது எடுத்துட்டு தொழுவாங்க ஸோ இந்த வரைக்கும் இது வந்துட்டு பொத்துவில் நீங்க போறீங்க பொத்துவில்ல வந்துட்டு ஒரு மூன்று தலைமுறையா ஒரு ஆலிம் ஒரு அந்த அல் குருவான் படிச்சு கொடுக்குற வரைக்கும் இருக்காரு அவர் வந்துட்டு இது வந்துட்டு இதெல்லாம் படிச்சு கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காரு ஸோ அவர் மாதிரி அவர் மகன் மாதிரி அவர் பேரண்ட்டு இது இருந்து அங்க போனா அவர் தரமாட்டேன்னு இருக்காரு ஸோ ஆக்களை நானே இப்போ தான் தரமாட்டேன்னு அவருக்கு காசு கொடுத்து இதை வாங்கிட்டு வந்து இங்கே வச்சிருக்கேன் ஆனா ஆவனா அப்படி இது அரபு எழுத்துல ஆனா அவனா நம்ம விளங்கப்படுத்துவோமே அது மாதிரி அரபு எழுத்துல இதை தான் விளங்கப்படுத்துவாங்க ஸோ இப்ப இதுல ஒரு டவுட் ஒன்று வருது இலங்கை முஸ்லீம்கள் அரப் அரபு நாட்டுல இருந்து வந்தா அவங்களுக்கு அரபு தெரிஞ்சிருக்கணுமே அப்ப ஏன் தமிழ் கதைக்காங்க அவங்க ஏன் சொல்லுங்க என்னடா அரபு அரபு நாட்டுல இருந்து வரல இப்ப ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்குள்ள தமிழ்நாட்டுல சில முஸ்லீம்கள் வந்துட்டு உருது கதைப்பாங்க வீட்டுல வெளியே தமிழ் கதைப்பாங்க ஆனா இங்கே உள்ள முஸ்லீம்கள் முழுக்க உருது அரபு ரெண்டுமே கதைக்கிறது தமிழ் மட்டும் தான் கதைப்பாங்க அரபு கூட வாசிப்பாங்க அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது படிச்சதுனால வாசிப்பாங்க அல் குரானும் ஸோ அவங்க இந்த நாட்டுக்கான இப்போ ஆயிரம் வருஷத்துல ஒரு இனத்துல மொழியை மறக்காது அவ்வளோ வயசுல அதுக்கு தமிழ்நாட்டில எல்லாம் பெரிய பெரிய எக்ஸாம்பிள் இருக்கு ஸோ நாம தமிழர்கள் தான் இந்த நாட்டை புரிய கூடியல் தான் இல்லாட்டி வீட்டில் ஹாய்ச்சிட்டு போனாம இப்போ சப்போஸ் இப்போ கேரளாவில இருந்து வந்து நான் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நீங்க சொல்ற வரைக்கும் நான் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ வெளியில தமிழ் பேசுறீங்க வீட்டுக்குள்ளலாம் வந்து அரபில் எங்களுக்கு ஆலயம் போட்டு அடிக்கிறது அலிஃப் பேத் அரபு மொழி தெரியாது அப்போ அப்பாட மொழியா இருந்திருக்கீங்களே சப்போஸ் அம்மாட மொழியா இருந்திருக்கீங்க நாங்க வீட்டுல பேசிருக்கணும் அவ்வளவு வருஷம் வெள்ளடி நாங்க கேரளாவில இருந்து வந்து கேரளா மொழி பேசிருக்கணும் இல்ல நாங்க கதைக்கும் தமிழ் தான் வேற எந்த மொழியுமே எங்களுக்கு தெரியாது நிறைய நிறைய பேரு வடகிழக்குல இல்ல தமிழர்களையும் மலையாளத்தமிழ் தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க இங்கே இருந்தாங்க மலையாளத்தமிழர்கள் தான் வந்தாக்கலாம் வந்து அவங்க எல்லாம் இந்தியா இந்தியாவில இருந்து பிரிட்டிஷ் காலத்துல ஓண்டடா கூட்டி வந்து பாட்டுவாங்க அதுல கிட்டத்தட்ட அப்பயும் முப்பது லட்சம் பேர் இருந்தாங்க ஸோ அவங்கட ஹாஃப் பாப்புலேஷனை திருப்ப திருப்ப அனுப்பினாங்க ஸோ அவங்க சப்போஸ் இன்னைக்கு ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கல மலையாளத்தமிழர்கள் இன்றைக்கி அவங்க தமிழ் முஸ்லீம்ஸ் விட அவங்க தான் ரெண்டாவது மெஜாரிட்டியாக தெரியுமா நிறைய தமிழர்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க இலங்கையில் வடகிழக்கு வடகிழக்கு தமிழர்கள் மலையக தமிழர்கள் ஸோ அதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் மலையக தமிழர்கள் இப்போ இருக்கிற பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பாதி தானா பாதி வந்து திரும்ப அனுப்பப்பட்டிருக்கிறாரு ஆயுதங்கள் சாமான் அந்த காலத்தில் முக்கியமான சில சாமான் ரொக்க நிலையாக ஆமாம் முஸ்லீம் வீடு எப்படி இருக்கு இது வந்துட்டு தின்னு இது முன்னுக்கு அது பின்னுக்கு வீடு இந்த வரைக்கும் அதோட கேட் இது முதல் திரையும் தானே திண்ணையில இருந்து தான் அவரு என்ன அவரு சும்மா என்ன ஓதிட்டு இருப்பாரு அவர் வந்துட்டு சும்மா பேப்பர் படிச்சுட்டு இருப்பாரு மகள் விளையாடுவா அவ கத்திரிக்கை சாமான் மறக்கிற எப்படி அது ஒரு வசந்த காலம் நீங்க கூட பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் நீங்க பார்த்தது இல்லை அதெல்லாம் நாங்க பார்த்தது இல்லை திண்ணையே இப்ப இருக்கிறது இல்லை இங்க திண்ணே இருக்கு இருக்கு ஒன்றன் இருக்கு பட் மெஜாரிட்டி இல்லை திண்ணை இந்த தூண் வந்துட்டு இதுவும் ஹைதராபாத்ல இருந்து இந்த தூண் இந்த தூண் இது அங்க இருந்து கொண்டு வரப்பட்டது தான் கோலோனியல் பீரியட்ல இந்த மாபில் இந்த மாபில காட்டுங்க இது வந்துட்டு ஆந்திரா போர்டர்ல ஒரு கிராமம் ஒன்று இருக்கு அந்த கிராமத்துல கொடுத்து அடிச்சு இதுக்கண்டே ஸ்பெஷல் அடிச்சு எடுத்து இருக்கிற எல்லா டைல்ஸுமே அங்க இருந்து அடிச்சு இம்போர்ட் பண்ணி
சோ இந்த வரைக்கும் அவங்களை தூக்குல போட்டது ரெண்டு பேரையும் பப்ளிக்கா குதிரையில தர தர இழுத்துட்டு வந்து சோ அவங்கள தூக்குல போட்டு சாகடிக்காங்க இதுதான் இலங்கையில முதல் அண்ட் லாஸ்ட் ஹேங்கிங் பப்ளிக் ஹேங்கிங் தான் இலங்கையில நடந்தது சோ இதை எப்படி மாத்தி வச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னா அந்த சிங்களால முன்னுக்காக்கி அந்த முஸ்லீம் மறிக்காரங்கிற ஒரு பின்னுக்காக இருக்காங்க ரெண்டாவது அந்த கால இதில் அவங்க முன்னுக்கு வரணும்னு சொல்லி பட் இதில் உண்மையான ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன் வந்துட்டு அந்த முஸ்லீமால் தான் ஸோ அதை மறைச்சதுனாலே நாம் அதை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு வந்து இஞ்சி வச்சு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் இந்த வரைக்கும் கெசட் அது இது அந்த கெசட் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஜியோ எம்மா அந்த கெசட் தான் இது தமிழ்நாட்டில் சொல்லுவாங்க ஜியோ வந்து ஸோ அந்த கெசட் தான் இது இவங்களை ரெண்டு வரையும் பற்றி இந்த அரெஸ்ட் வாரண்டோட இவங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் பவுண்ட்ஸ் அந்த காலத்திலே ரெண்டாயிரம் பவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு இவங்களே பிடிச்சி கொடுத்தா கிடைக்குமே சொல்லி போட்டிருக்காங்க அந்த காலத்தில் அதே கொலோனியல் செக்ரட்டரி ஆஃபீஸ் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் கொலம் ஓகே இது வந்துட்டு வானியல் சம்மந்தப்பட்ட கருவிகள் இது ஒவ்வொரு ஒரு பேப்பர்ஸுக்கு வேண்டி இதை வந்துட்டு பயன்படுத்திருக்காங்க இது வந்துட்டு பதினாலாம் நூற்றாண்டுல பயன்படுத்தப்பட்டது டமஸ் கிருஷ் நகர்ல இருந்து கொண்டு இது வந்து ஹைதராபாத் அந்த அந்த நான் அதான் இது ஹைதராபாத்ல இருந்து இதுல வந்துட்டு குருவான் குருவான் வசனங்கள் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு அதுல அப்படி வளைச்சி பொறிக்கப்பட்டிருக்கு குருவான் வசனங்கள் அது கை இது எல்லாத்துலேயும் குருவான் வசனங்கள் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு ஜாடியன்னு சொல்லுவாங்க மண்ணால பொறிக்கப்பட்டது இது அந்த காலத்துல செய்யப்பட்ட தட்டுகள் எல்லாமே இப்ப கிட்டத்துல எடுத்து இதெல்லாம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு பதினாலாம் நூற்றாண்டு அந்த காலகட்டத்தில் எடுத்ததுதான் எல்லாம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆன ஒரு இடம் இது வந்துட்டு புலனறுவு புலனறுவு பராக்கிரம <laughs> 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 ஸோ தமிழை அரபு மொழியில் பண ஓலைகளில் எழுதி பாதுகாக்கப்பட்ட அரிச்சுவடி அரிச்சுவடி அந்த காலத்திலே எழுதி பாதுகாக்கிறது ஒரிஜினல் அரிச்சுவடி இதெல்லாம் அங்கே இருந்து எடுத்து கொண்டு வந்தது ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்து இதெல்லாம் எடுத்து கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு இந்த ராஜராஜ சோழன் இதெல்லாம் அரிச்சுவடி இதெல்லாம் இதெல்லாம் எழுதிப்பாங்க பண ஓலை இது சப்பாத்து இங்கே வாங்க இது அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தின மர சப்பாத்து மர மரத்தால் பயன்படுத்தின சப்பாத்து இந்த அறிக்கை சிங்கள மண் இரண்டாம் ராஜசிங்கரன் உயிரை காத்து வீர முஸ்லீம் என்மணி பிரிட்டிஷ் வந்துட்டு திருத்திட்டு வராங்க ஒரு மன்னர் ஆட்சியை வீழ்த்திட்டாங்க அவர் வந்துட்டு திருத்திட்டு வராங்க அவர் ஒரு மர பொந்துக்குள்ள ஒழுகிறார் அப்ப எந்த அறிக்கை ஒரு மனுஷன் வந்துட்டு மாட்டு பால் கறந்துட்டு அந்த பால் கறந்துட்டு இவ்வளவு அவங்க கேட்கறாங்க எங்க மன்னர்னு அப்ப இவன் நினைச்சிருந்தா காட்டி கொடுத்துருக்கலாம் இவ காட்டி கொடுக்கல இவ கடைசி மட்டுக்கும் அவருக்கு தெரியும் மன்னர் ஒழிஞ்சிட்டார் இதுக்குள்ள அறிக்கையாரு அவருக்கு தெரியும் கடைசி மட்டுக்கும் அவன் காட்டி கொடுக்கல அதனால அவையே கொலை செய்யறாங்க இது வந்துட்டு ஒரு சில்ற கடை இதெல்லாம் இந்த உள்ளுக்கிற சாமான்லாம் அந்த காலத்துல டிசைன் பண்ணது இதெல்லாம் ஒரிஜினல் சாமான் இந்த மாடி கூடு இது எல்லாமே அந்த காலத்துல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து இங்கே புடவா கடை ஸோ இது ஒரு நகை கடை பட்டறை ஸோ அந்த காலத்துல இப்படிதான் நகை டிசைன்ஸ் எல்லாம் இருந்தது இந்த மணி 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 இப்படிதான் இருந்தது இது <laughs> வந்து <laughs> 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 இது வந்துட்டு தறி இயந்திரம் அந்த காலகட்டத்தில் இது ஒரிஜினல் இயந்திரம் யூஸ் பண்ணதை கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் அவர் தறி அடிப்பாங்க புடவை செய்கிறவாங்க சாரம் செய்கிறதுலாம் இதெல்லாம் ஸோ இது அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி மீன் பிடிக்கிறேன்னு சொல்லி இப்போ இது இந்த தோணி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த காலகட்டத்தில் இப்படி தான் இருக்கும் தோணி இந்த தோணி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மரத்தில் ஸோ இது அந்த மீனவர்கள் பயன்படுத்தின ஹெடிங் ஃபிஷ்ஷரிக்காண்டி ஸோ மீனவர்கள் பயன்படுத்தின சாமான் தான் அதெல்லாம் மேலிஸ் தமிழ் எல்லாரும் மத தலைவர்கள் எல்லாரும் வந்து 
ரிசர்ச் பண்ணி மேல பாப்பாங்க எப்பயும் வருவாங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க நீங்க பாத்துக்கலாம் ரிசர்ச் பண்ணி ஓகே இது லைக்கிற உண்மைதான் அண்ணி யூனிவர்சிட்டி புடிய மாதிரி வருவாங்க வந்து அவங்க இந்த ரிசர்ச் டீம் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி ஓகே இலைக்கிற நிறைய பேர் ஆனா நிறைய பேர் இதை பொய்யாக நினைச்சாங்க பட் எல்லா எவிடென்ஸுமே இருக்கு நான் மேல பாப்பேன் ஒருவரும் இது யாழ்ப்பாணம் வடக்கு மாகாணம் சேர்த்து இது தனி வன்னி இது தமிழர்கள் நல்லூர் தான் கேபிட்டலாக இருந்திருக்கு அந்த டைம் இது வந்து இப்போ நாம இருக்கிற ரீஜன் இந்த கிழக்கு மாகாணம் இது ஃபுல்லாக கேண்டி கேண்டி கிங்டம் கண்டி உட்பட்டு இருந்திருக்கு ஸோ இது வந்துட்டு கோட்டை இது வந்துட்டு கொழும்பு சைட் இது கோட்டை கிங்டம் தான் இருக்கு இது நடுவில் சீ நூரலியா சைட் இருக்கு தானே இது வந்து சீதா சீதா வாக்கு சீதா சீத்தையை கொண்டு வந்து அதனால சீதா வாக்கு கிங்டமாக இருந்திருக்கு இது வந்துட்டு ரைகம் அண்டு அது ஒரு தனி கிங்டமாக இருந்திருக்கு இது வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் எல்லாம் ஸ்ரீலங்கா வந்து பிடிக்கிறதுக்கு முதல் போர்த்துக்கே ராங்கிலேயர் எல்லாம் வந்து பிடிக்கிறதுக்கு முதல் இப்படி இருந்திருக்கு எத்தனை எத்தனை பெர்சன்டேஜ்ல எத்தனை எத்தனை மாவட்டத்தில் ஊர்களில் இருக்கு அந்த மாதிரி லிஸ்ட் தான் இது ஸ்ரீலங்காவில் ஃபுல்லாக ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம நிற்கிற இடம் இந்த அறிவு இதெல்லாம் கவர் பண்ணிட்டீங்க நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம் இல்லைங்க அதற்கான ரெஃபரன்ஸு அதற்கான ஆதாரங்கள் எல்லாம் இந்த ரூமில் தான் வச்சுருக்காங்களாம் ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு வச்சுருக்காங்க இந்த மியூசியம்னுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அவர் அசார் பேசினதை பார்க்கும்போதும் இங்கே இருக்கிற விஷயங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போதும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இவர்களுக்கும் இலங்கைக்குமான தொடர்பு சில நூறு ஆண்டுகள் கிடையாது பல நூறு ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவர்களுக்கும் இந்தியாவிற்குமான தொடர்பு இவர்களுக்கும் அரபு நாடுகளுக்குமான தொடர்பு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை இந்த மியூசியமில் பாதுகாத்துட்டு வராங்க இவர்களின் அடையாளமாக வருங்கால சந்ததிகளுக்காக நீங்கள் இலங்கை கிழக்கு பகுதிக்கு வரும்போது இலங்கை முஸ்லீம்களின் வரலாறுகள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மியூசியம் விசிட் பண்ணலாம் அப்படிங்களா குழம்புலையா உங்கள் பேருங்க அரவிந்த் மிக முக்கியமான ஒரு இடத்துக்கு போக போறோம் எங்க போக போறோம் அப்படிங்கறது வந்து அங்கே போய் சொல்கிறேன் இங்கேருந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் போகலாம் இன்னையா துபாயில் மட்டும்தான் விவேகானந்தர் தெரு வைப்பீங்களா நாங்களும் வைப்போமியா அப்படின்னு வச்சு தான் நம்ம விவேகானந்தர் சிலை ஜெருசலேம் நகரத்தில் இருக்கிற அலெக்சா மாஸ்க் எவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தது அப்படின்னா இஸ்லாமியர்களின் புனித நூலான அல் குரான்ல இடம்பெற்றிருக்கு மெக்கா மதினா அதன் வரிசையில அலெக்சா இந்த அலெக்சா மாஸ்க் இருக்கிற அந்த ஜெருசலேம் நகரத்தை யார் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சிருக்காங்களோ அவங்க இந்த உலகே ஆழ்வார்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லப்படுதான் இதை சார்ந்து வரலாற்றுல பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு இன்றளவும் அது தொடர்ந்துட்டு இருக்கு அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த ஜெருசலேம் நகரத்தில் இருக்கிற அலெக்சாவினுடைய நகலை தான் காத்தான்குடியில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் பார்க்கவே பிரம்மாண்டமா இருக்கு யாசின் சூரா அதாவது இது குருவான்ல ஒரு அத்தியாயம் ஒரு சூரா ஒரு பாட் மாதிரி ஒரு புக்ல இருக்கிற பாட் மாதிரி அது ஃபுல் அந்த லைன் ஃபுல்லா இதுல எழுதிருக்காங்க மேல எழுதிருக்காங்க இதெல்லாம் ஈரான்ல வந்துட்டு தௌசண்ட் டிகிரில வந்துட்டு ஹீட் பண்ணுது ஹீட் பண்ணி அப்படி விட்டுருக்கு இது ஒட்டினது வந்துட்டு இந்தியாக்கள் ஹைதராபாத் நாகல் கொண்டு தான் ஒட்டிருக்கு இது வந்து எத்தனை வருஷமானாலும் பேடாகாது 
மேல்ரிக்கும்ாலி ஸோ இதில் இன்னொரு இதில் இருக்காங்க காலை வாஷ் பண்ணிடலாமா ஓகே ஓகே இப்போ நாம் ஒரு பள்ளிக்குள்ளே போகணும் பண்ணால் நம்ம சுத்தமாகணும் அதை உது எடுக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க அது கால் முகம் அதெல்லாம் கழுவுவாங்க எனக்கு வந்து உருது தெரியுங்கிறதுக்காக சொன்னேன் அதுவா இதுவா உருது தெரியுமா அது உருதா அரபிக் சீரியர் தான் என்ன சாரி அரபிக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆக்சுவலாக ஒரு மசூதிக்கு உள்ளே வருது வெளியே இருந்திருக்கேன் தர்கா அந்த மாதிரிலாம் போயிருக்கேன் பட் மசூதிக்கு உள்ளே வந்தது இல்லை ஓகே சின்ன வயசில் போயிருப்பேன் நினைக்கிறேன் மசூதியில் வந்து இது இது போடுவாங்க இந்த பயந்துட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஓதுவாங்க ஸோ அதுக்கெலாம் போயிருக்கேன் ஞாபகம் சின்ன வயசில் பட்டு இப்போ எனக்கு அது பெருசாக நினைவு இல்லை நாட்டின் <laughs> 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 அதில் ஒரு ஒரு ஹாவாசி தொகை வந்துட்டு அரபு நாடுகளில் இருந்து நிதி கொண்டு வந்து அவங்களால கட்டுப்படுத்தி இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் எடுத்துட்டு பள்ளி கட்டுறதுக்கு தொடர்ந்து ஒரு மூணு வருஷமாக அது யார் வந்து கட்டினது இதெல்லாம் இது வந்துட்டு முன்னாள் அமைச்சர் எம்எல்ஏ ஹிஸ்புல்லா கிழக்கு மாக நாள் அவர் இல்லை இந்த கட்டுமானத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஆட்கள் ஓகே இது வந்துட்டு இந்த நீங்கள் பார்க்கலாம் நறுக்கி இப்போ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஒரு ஜன்னலும் ஒவ்வொரு ஒரு எழுத்துக்களை குறிச்சிருக்கு அரபு எழுத்துக்களை அப்படியா இதில் தொண்ணூத்தொம்பது இப்போ இந்த இருக்கிறதெல்லாம் அல்லாவுடைய தொண்ணூத்தொம்பது திருநாமங்கள் அல்லாவுக்கும் தொண்ணூத்தொம்பது பேர் இருக்கு இந்த அரபு எழுத்து ஒவ்வொன்றும் என்ன படிங்க அல்லாவினுடைய ஒரு நாலு பேர் சொல்லுங்க இது வந்துட்டு சவுதி அரேபியாவில் எடுத்து ஹைதராபாத்தில் இருந்து ஆக்கள் கொண்டு வந்து இஞ்சி தங்க வச்சு செய்ய வச்சப்பட்டது ஸோ இதில் இன்னும் சேம்பிள்ஸும் உள்ளுக்கு இருக்கு நீ இதான் இது உடையாது வாங்காது அப்படி உடஞ்சா கூட உள்ள ஒரு மாதிரி மோல்ட் பண்ணி அதான் ஹைதராபாத் அப்படி இஞ்சி அந்த டைம்ல இஞ்சி செய்யறதுக்கான ஆக்கள் இல்லை ஸோ ஹைதராபாத்ல இருந்து ஹைதராபாத்ல இருந்து பத்து பேரை கூட்டி வந்து அவங்களை தங்க வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமா மினக்கிட்டு செஞ்சது இதில் செஞ்சுட்டு <laughs> 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 இந்த காப்பேட் வந்துட்டு தேக்கியில் ஓடர் கொடுத்து எடுத்துகிட்டு வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிங்க தேக்கி தேக்கி துருக்கி துருக்கி தேக்கியில் இருந்து ஸோ தேக்கி தான் காப்பேட் செய்கிறது இதான் இப்போ நீங்கள் நெட்டில் போய் அலெக்ஸா காப்பேட் என்ன அடித்தா இந்த காப்பேட் தான் வரும் இதில் உள்ள எல்லா டிசைனும் அந்த பள்ளியில் இருக்கிற அது சேம் டிசைன் ஸோ அங்கே அவர் அவர் அந்த மினிஸ்டர் போய் அவர் இஸ்புல்லா அவர் போய் பலஸ்தீன் போய் இஸ்ரேல் போலீஸ்ட பெர்மிஷன் எடுத்து ஆக்களை கூட்டிக் கொண்டு ஃபோட்டோலாம் எடுத்துட்டு வந்து தான் இது செஞ்சது இப்போ இந்த அறிக்கை இவருதுக்காக வந்துட்டு தொழிவிப்பாங்க இவர் இமாம் அதாவது மௌலவின்னு சொல்லியிருப்பார் இது அவர் பேர் என்ன சொல்லுவீங்க இமாம் 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 மௌலவி இமாம் 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 என்ற தலைவர் அர்த்தம் தலைவர் ஸோ அவர் இவருக்கு நின்று தொழிவிப்பார் இமாம் ஸோ நாங்கள் எல்லாம் பின்னு நின்று சொல்லுவோம் இது வந்துட்டு மிம்பருங்கிறது இதில் இருந்துட்டு அவர் பயான் பயான் பண்ணுவார் நல்ல அறிவுரைகள் வழங்குவார் இந்த இது இது செட்டப் ஃபுல்லாகவே பிளஸ்தீன் அதே இது சேம் என்னங்க <laughs> 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 
செங்கோல் மாதிரி கையில் பிடிக்கலாமா அதை தூக்கலாம் இப்படி கையில் வச்சுட்டு இப்படி ஒரு ஒரு சப்போர்ட் ஏதோ ஒரு கையில் ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு வச்சுட்டா ஒரு இதுதான் புதிய காத்தான் கூட பெரிய ஜும்மா பள்ளி இங்க மொத்தம் இந்த ஊர் ஜியோகிராபி நான் மறுவா சொல்றேன் சிக்ஸ் மொஸ்கரிக்கு இந்த சிக்ஸ் மொஸ்கும் தான் இந்த ஊர் ஆள்றது அங்க இருக்கு மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு அங்கால மேனுக்கு அங்கால மேனுக்கு இஞ்சாலே ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆறு மொஸ்க் பெரிய மொஸ்கரிக்கு அதை சுத்தி சின்ன சின்ன மொஸ்கரிக்கு அப்படிதான் கம்யூனிட்டி இங்க வந்துட்டு பில்டப் ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல இது இதுதான் ஓ இல்ல இது இல்ல இது இது வந்துட்டு புக் இது இது அமல்கள் நன்மைகள் அதுல சிறப்புகள் போட்டிருக்கு ஓகே நாங்களுக்கு தனி தனி கருத்து இங்க வந்து அரபிக்ல என்ன இதுல வந்து எல்லாம் அரபிக்ல தான் இது வந்துட்டு ஒரு டன் இது இது வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு டன் அது தாங்கிட்டு இருக்கு மேல ஒரு டன் மேல தாங்கிட்டு இருக்கு இதுவும் வந்துட்டு கல்ஃப்ல இருந்து தான் செஞ்சு கொண்டு வந்து ஒரு டன் அப்படி இதுல போட்டு மேல ஃபிட் பண்ணிருக்கு அதனால சும்மா கிடைக்கும் இது ரவுண்ட் ஆகும் ஒரு காத்து ஏர் ஃப்ளோ வரைக்கும் மட்டும் அது லைட்டா சுத்தும் இப்ப ஏர் ஃப்ளோ இல்ல அதனால சுத்தாம இருக்கு லைட்டா சுத்தும் ஒரு டன் அது இந்த டோம்ல எழுதி இருக்கிறதும் குரான்ல இருக்கிற ஓ அதுல இருக்கிற ஃபுல் அந்த இதுதான் ஆயத்துக்கள் தான் வரைக்கிறது நாம் அதை மேலே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் அதை கொஞ்சம் ஜூமில் வச்சு பார்த்தோம் கொஞ்சம் நல்லா விடணும் ஓகே பெண்களுக்குமே தாங்க நிக்கி ஸோ இது இது ஃபுல்லாக இது ஃபுல்லாக அந்த அரபிக் நே வேட்டாக இருக்கும் இது ஃபுல்லாக இது ஃபுல்லாக செஞ்சு வந்தது மேலே வந்துட்டு அது பெயிண்டிங் இல்லை அதுவும் மோல்டிங் தான் இது 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 இந்த மோல்டிங் பண்ணுறதுக்கே ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு வருஷம் போயிடுச்சு இது வந்து ஹைதராபாத் ஆக்கள் மேலே நின்று மோல்டிங் மோல்டிங்க்கு மேலே தான் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கான் ஸோ இதுக்கு இதுக்கு கடும் செலவும் தான் கடும் வேக்கு தான் அந்த வளர்ச்சி மேலே அந்த எழுத்துக்கள்லாம் மோல்ட் பண்ணி அது மோல்ட் பண்ணி அதுக்கு மேலே பெயிண்ட் பண்ணி அல்லக்ஸா பள்ளியில் எக்ஸாக்ட்லி தான் ஆயிருக்கு போதுன்னாரு <laughs> 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 அல்லா மிகப்பெரியவன் அவங்களோட வேலைகளை விட்டு போட்டு தொழுகைக்கு வாருங்கள் தொழுகைக்கு வந்து தொழு தொழுவதுக்கு ஆயத்தமாக ரொம்ப லென்த்தியா இது பட் அவர் அந்த சாராம்சமா தான் எல்லாரையும் தொழுகைக்கு வாருங்கள் உங்களுக்கு வியாபாரத்தை விட இது முக்கியம் தொழு விட்டு மரா நீங்க போங்க என்று சொல்றதுதான் காலையில் அது டைம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் சன் மூன் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு காலையில ஒரு ஃபைவ் ஓ கிள
அப்படி தொழுவோம் திருப்ப டுவெல் ஓ கிளாக் லுஹர் தொழுகைன்னு ஒன்று தொழுவோம் ஒரு அசர் தொழுகைன்னு ஒன்று தொழுவோம் அது ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி நல்லா இருந்தது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருந்தது நான் இந்த மாதிரி பள்ளிவாசல் ஃபஸ்ட்டு நான் பார்த்ததில் உள்ளே போயிட்டேன் நான் துபாயில் பார்த்துருக்கேன் துபாயில் அந்த பிக் மாஸ்க் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல ஸோ இது வேறு மாதிரி அதில் கூட நான் எனக்கு ச சரியாக நினைவு இல்லை அது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தது இது தரமாக இருக்கு நிறைய மொஸ்க் இருக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் டைம் இல்லை நமக்கு நம்ம மேலோட்டமாக பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த பள்ளி கட்டினா பள்ளிக்கு வந்து இது மெயின் இன்ஸ் பண்ணேன் அதுக்கு வருமானம் கொண்டு வேணும் ஸோ அதுக்காக வேண்டி இப்போ இது வந்து ஹோட்டல் இது வந்து இங்கே ரூம்ஸ் இருக்கு இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஹோட்டல் ஒன்றும் இருக்கு அப்போ இங்கே குறைஞ்ச விலையில் நிறைய ரூம்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை நம்ம உள்ளுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் ஃபுல் புக்கிங்கில் இருக்கு ஸோ இதுக்கண்டு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கு இந்த பள்ளிக்கண்டு ஒரு லேண்ட் வாங்கி சூப்பர் மார்க்கெட் ஒன்று கட்டியிருக்காங்க அதுலேருந்து வர வருமானம் பள்ளிக்கு வரும் வருவா மார்க்கெட் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு வர வருமானம் இதுக்கு வருமான கடைகள் இருக்கு கடைகளில் வர ரெண்ட் எல்லாமே இந்த பள்ளிக்கு போய் ஷெலங்கன் ரூபாயில் இந்த பள்ளியை வந்துட்டு மெயின்டைன்ஸ் பண்ண மந்த்லி ஃபைவ் லேக்ஸ் வேணும் அஞ்சு லட்சம் ரூபா இருந்தால் தானே இதை மெயின்டைன் பண்ணலாம் நம்ம ஷெலங்கன் ரூபாய் ஸோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸுக்காக வேண்டி பள்ளிக்கான சில சில தொழில் இதுகளை நம்ம உருவாக்கினா அது பள்ளிக்கு அது நிதியாக வரும் ஸோ இந்த ஹோட்டல் பேருமே வந்து அல்லாக் அல்லக்ஸா ஹோட்டல் ஸோ இது வந்து இந்த பள்ளிக்கு சேர்ந்தது தானா ஓ இந்த ஹோட்டலே பள்ளி பள்ளி தான் என்ன ரெண்ட் இருக்குங்க அதில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஜஸ்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் ஆனால் ரூம்ஸ் வேற லோல் சரியான அந்த கட்டிலெல்லாம் சவுதியில் இருந்து நடந்து அடுத்ததாக வந்து நம்ம இங்கே காத்தான்குடியில் பார்க்க வேண்டிய சில இடங்கள் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் போய் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் வேன் போக முடியாத இடங்கள்லாம் கூட இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம பைக் எடுத்துகிட்டு வராங்க பைக்கில் போய் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் அது பண்ணிவிட்டு நைட் இங்கே ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு முஸ்லீம் ஏரியா அப்படின்னாவே ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஸ்பெஷலாக தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்லாம் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அண்ட் நைட்டில் வேறு என்ன இந்த ஊர் எப்படி இருக்குது பரபரப்பாக அந்த மார்க்கெட் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து பொட்டுவில் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அந்த சர்ஃபிங்லாம் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு இடம் ஸோ அந்த இடத்த நோக்கி நம்ம போக போகிறோம் இதுதான் அடுத்த பிளான் இதெல்லாம் அடுத்தடுத்த எபிசோட்ஸில் வரும் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சீக்கிரமாகவே பார்க்குறேன் கேட்டுக்கோ பாய்